Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan 4G pada sistem komunikasi seluler Kami dari kelas D3 Teknik Telekomunikasi 3901 Telkom University dengan dosen pembimbing Ibu Hasana Putri Teknologi 4G adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris yaitu 4 Generation Technology Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan perkembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan di dunia, yaitu standar WiMAX dari Korea Selatan sejak tahun 2006, dan standar Long Term Evolution atau LTE dari Swedia sejak tahun 2009. 3GPP Long Term Evolution atau yang biasa disingkat LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau 8G dan UMTS atau HSPA. Teknologi ini mampu mendownload sampai dengan 300 Mbps dan mengupload sampai dengan 75 Mbps. Arsitektur jaringan 4G LTE dikenal dengan suatu istilah SAE atau System Architecture Evolution. LTE mengadopsi teknologi IPS atau Evolved Packet System. Terdapat tiga arsitektur jaringan 4G LTE, diantaranya adalah 1. UI atau User Equipment User Equipment terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya 1. MT atau Mobile Termination Mobile Termination menangani semua fungsi komunikasi, contohnya smartphone. 2. TI atau Terminal Equipment Terminal Equipment bertugas untuk mengakhiri aliran data. 3. UICC atau Universal Integrated Circuit Card UICC adalah sebuah kartu SIM khusus untuk jaringan 4G LTE. Arsitektur jaringan 4G yang kedua adalah EUTRAN. EUTRAN merupakan singkatan dari Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network. EUTRAN memiliki fungsi utama yaitu pengirim transmisi radio ke semua mobile atau user equipment. Fungsi yang kedua adalah sebagai proses signaling message yaitu untuk mengendalikan low level operation dari sebuah mobile. Pada arsitektur EUTRAN terdapat komponen yang dinamakan inode B. Inode B memiliki dua fungsi sekaligus dalam satu komponen, diantaranya fungsi sebagai node B dan RNC. Antar inode B memiliki interface untuk berkomunikasi. Interface ini dinamakan interface X2 yang merupakan logical interface. Interface X2 digunakan pada proses handover. Terdapat dua jenis interface yang menghubungkan antara komponen EUTRAN dengan komponen ATC. Interface yang pertama adalah interface yang menghubungkan antara komponen INODE-B dan MME, dinamakan dengan interface S1 MME. Interface ini menangani signaling message atau control plan. Interface yang kedua adalah interface yang menghubungkan komponen INODE-B dan SGW. Interface ini dinamakan interface S1U. Interface ini menangani traffic atau user plan. Arsitektur jaringan pendukung yang ketiga adalah EPC atau Evolved Packet Call. Terdapat lima komponen pada EPC. Yang pertama adalah HSS atau Home Subscription Service yang merupakan gabungan beberapa komponen yang berfungsi menyimpan seluruh data subscriber network. Yang kedua adalah MME atau Mobility Management Entity, merupakan sebuah komponen yang mengurus high level operation dari mobile dan menangani signaling message. Yang ketiga adalah SGW atau Serving Gateway, berfungsi sebagai high level router di mana komponen ini dapat meneruskan data antar inode B dan PGW. Yang keempat adalah PGW atau Packet Data Network Gateway. PGW adalah titik akhir di mana network berhubungan dengan komponen luar seperti internet, network operator server, 
IP Multimedia Subsystem. Setiap PGW diidentifikasikan atau dapat dikenali dengan APN atau Access Point Name. Yang kelima adalah PCRF atau Police Control and Charging Role Function. Adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol atas proses tertentu, serta menyediakan kebijakan pengaturan dan keputusan untuk pembiayaan atau charging. Demikian penjelasan tentang arsitektur jaringan 4G pada sistem komunikasi seluler. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.